Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün kuzenim burada. Kahvaltı da bizdeler. Daha doğal gazları açılmadığı için bugün birlikte kahvaltı yapalım dedik ve yeni haftaya başladık. Hepimize buradan ilk, ilk kahvaltılar derken hepimize de mutlu haftalar diliyorum. Hepimize afiyet olsun ve bugünkü videomu da başlatıyorum. <gülüyor> Evet ilk aylar gitti. Doğal gazları bugün inşallah açılacak herhalde. Ee, kahvaltıya geldi bana. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra onlar gittikten sonra güzelce mutfağı toparladım. Ee, sonra ne yaptım? Evimin her yerini süpürgemle süpürdüm. Koltuklarımı da süpürdüm. Onu çekmedim. Zaten ee, şöyle çayımı alayım. Bir de şöyle kendimi göstereyim. Artık çay keyfi. Mutfaktayım. Evim pırıl pırıl oldu. Her yeri de süpürdüm. Bütün odalara varana kadar. Koltuklarımı da süpürdüm. Ben iki haftada bir siliyorum arkadaşlar yerleri. Çünkü zaten her gün e, ev benim elimde yani. Ve şöyle şunu da göstereyim size. Bakın hava hala kapalı ve yağmurlu. Yağmur yine yağabilir. Özkan da dün elini banyodaki o duşa kabinin... E, Sifon yerinde bir arıza olunca elini kesmiş. E, bayağı bir açık yarası olduğu için e, onu doktora gitti herhalde dikiş atabilirler. Bu, bu hafta Özkan'da 4-12. Öyle martılar uçuşuyor. Ay canlarım benim. Ay ay ay. Evet bugün de hava kapalı. Bugün de yürüyüş yok. Hava böyle olduğu sürece dışarıda asla yürüyüş yapmam ben. Bakalım. Bahar e, ekinoksuna da girdik. Rabbim hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin diyorum. Ve ben şimdi artık çay keyfine geçebilirim. Çünkü yoruldum. E, bakalım bugün yemek ne yapacağım bilmiyorum. Henüz karar vermedim. İlerleyen zamanda birlikte karar veririz ve sizlerle de paylaşırım. Bakın dikiş atılmış. Hatta doktorlar ona rapor vermek de istemiş ama Özkan o kadar işine bağlı ki. 6 gün verecekti. Haftayı kapatalım dedi. İşte evet. Bir de dün o parmakla evde öyle bekledi kanı ya. Kanı ya. Niye gelmedin akşam? Ya işte. Kesildi şu alttan damar şeklinde. Dedim kapatalım. Mert bana gece dedi onu. Ya yapışır diye ben tahmin ettim. Yapışır Sabah, mı kadar... öyle? Keskin demek. Demek ki dikiş lazım. Derin derin. Derin kesmişsin ve o parmakla öyle bütün Sabah gece bir durdun. Açtım. Oho hala akıyor. Akınca dedim en sonunda. Sen dikiş. bayağı bir kan da kaybettin Özkan. Nasıl kan? <gülüyor> Bakın böyle dikiş yapı sarmışlar. Bir de yani sen bir de çalışırken hep el, ellerinle çalıştığın için ona dikkat et o parmağına. Şimdi o bana hareket ettirmez. İmkanı var mı? İşte de olsa ne de olsa bu parmak mecbur hareket evet, edecek. Evet kesinlikle. Yani. Dedi rapor yazayım sana dedi. Ha. Millet rapora ölmüş. Yani Öyle valla başka birisi olsa var ya Ama alırdı kesin rapor. Valla işler yoğun dedim adam eksiği falan da var. Valla dedi doktor senin için dedi yani benim için sorun değil. Şey yağmur yağıyor mu yine dışarıda? Yani Bu hafta da öyle geçecek kesin. Arabanın üstüne çamuruyormuş şey herhalde toz bulutu geçti. O kadar yani. yani. Nokta nokta olmuştu. Neyse bunu da atlattık. İyi ki de gitti. Bu zararlıktan sağlık sigortası da var da. Evet valla çok şükür. Hemen... Koça teşekkür ediyoruz kendisine. Sigortamız sağ olsun. Sigortamız Paralar sağ olsun. Çıktı, evet kesinlikle. Neyse geçmiş olsun canım. Sağ olun. Kahveler Özkan'dan. Bir kahve içelim dedik. Tam kahve saati. Elim dizdik işte kahveye yine <gülüyor> bana yaptın. Neler olsun. Hiç bakmıyorsun. Sanki her ya. zaman bana kahve yapıyorsun Özkan. Bir kahve yapmışsın çok mu yani? Bir kahve neyin Evet şöyle güzel bir kahve içelim. Sonra Hatta, günümüze devam edelim. Haftaya daha başlamadık. Dörtte gideceğiz işe. Benim için artık başladı yeni hafta. Özkan. Ben dörtte kartı bastım mı başlayacağım? <gülüyor> Dört iki, devam. O zaman hadi buyurun kahvemizi içelim arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur hızlandı bayağı. Yağdırsın Rabbim yağmursuz kalmayalım. Şu arka bahçe bizim arka tarafa bakıyor yatak odalarımız ve Mert'in odası. Bakın yağmur hala devam ediyor. Bu arada ben de şöyle güzel bir banyo yaptım ve bu arada ne yaptım? O yapana kadar da banyo yapana kadar da yine e, kapı kollarımı sildim. E, lavab lavabomu falan temizledim. E, tabii ki duşa kabini de temizledim. Yalnız e, Özkan dün e, şu şu asma yerimiz var bizim. Onun asma yerini çıkartmak için oradaki 
asma yerine e, çıkartırken elini kesti. Şöyle bir sistem alacağım ben. E, oralara da bakacağım. Şuraya kapak bulamadığımız için o kapak orada öyle kaldı. Ama duşa kabinimde her yerini temizledim arkadaşlar. Şu mekanizmadan bakacağım. Teksen veya koş taştan bakacağım. Oraya yenileyeceğiz. Kurutucunda çamaşırlarım var. Banyomu da falan temizledikten sonra bakalım Mert ne yapıyormuş. Özkan da işe gitti. Ve Mert tos yapıyor. Tos yapıyorum ve şarkı dinliyorum. Ee, evet bakın laptopumu da getirmiş. Ama telif yemediği. Evet bak durdurdum. benim çocuğum nasıl da düşünüyor beni. Düşünüyorum. Tostu genelde Mert yapar bizde. Ben de şimdi arkadaşlar akşama et sote yapacağım. Domatesli pilav yapacağım. Bu da e, yazdan kalma son domatesim. Mert onları güzelce sar öyle dolaba koy çocuğum. Şimdilik böyle sonra günümüze devam. Çocuğum kolay gelsin sana. Teşekkürler. Ee, günün son kahvesiyle merhaba arkadaşlar. Saat 6 oldu. Ben mutfağa girdim. Şöyle biliyorsunuz et sote yapacağımı söylemiştim. Şöyle etlerimi koydum. Suyunu çekene kadar ilk önce pişiriyorum ben her zaman etlerimi. Ondan sonra geri kal e, etler suyunu çekince... Gerisini birlikte yapacağız inşallah. Bu arada Seda son kahvesini, günün son kahvesini içsin. Şöyle e, havalandırmamı da açıyorum. O zaman haydi arkasından da şöyle güzel bir e, domatesli pilav da yapacağız. Ve günümüze devam. Evet etim sulu, suyunu çekti arkadaşlar. Şimdi sıvı yağ koyacağım. Sonra sırayla malzemelerini birlikte koyacağız sizlerle. Şimdi ilk önce sıvı yağ koyuyorum güzelce. Güzel e, sıvı yağ ile birlikte sotalansınlar. Sonra sırayla malzemelerini birlikte koyuyoruz. Şimdi güzelce yağla birlikte kavrulurken şöyle yarım ay şeklinde doğramış olduğum soğanlarımı da ilave etmek istiyorum. Biraz da paprika biberden de koyacağım. O da güzel lezzet verecek. Şöyle soğanlarla da birlikte e, sotelensinler. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi güzelce soğanlar biraz daha altını açmak istiyorum. Böyle bir güzel soteleşirken şimdi biraz da baharat ilave edelim. Ne dersiniz yemeğimize? Evet. O zaman şimdi baharatlarını ilave edelim. Şimdi ilk başta zerdeçal. Bunu hiç eksik etmiyoruz. Sonra tabii ki üzerine etkili olması için karabiber. Bu da şart. Arkasından kırmızı toz biber. Şöyle ondan da döktüm. Ve bolca kekik. Bunu döküyoruz. Ve Şöyle şimdi güzelce bir karıştıralım. Sonra güzelce de bir tuz. Tuzsuz kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Tuz da döküyorum şimdi. Hatta biraz yağ bile döksem yeri. Çünkü yağı biraz da az geldi. Tekrar karıştırıyorum. Baharatlarla daha da güzel olacak. Evet devam et sotelemeye devam. Şimdi güzelce doğramış olduğum paprikaları da paprika biberlerimi de koyuyorum. Ben bunları derin dondurucuya koymuştum arkadaşlar. O yüzden de böyle hazır hemen doğrayıp do dolaptan da derin dondurucudan da çıkardığınızda hemen çok güzel e, doğranıp böyle mis gibi yemeklerinize de katabilirsiniz. Yine sizlere şöyle göstereyim bakın. Renk cümbüşünü görüyor musunuz? Muhteşem. Buna çok az da biraz salça ilave edeceğim. Biber salçası sadece. Evet o zaman yemeğimiz pişmeye devam. Ve şöyle bir yemek kaşığı ucuyla da biraz da biber salçası koydum. Salça da lezzet veriyor. Kesinlikle. Bu böyle güzelce salçayla birlikte pişsin. Sonra pilavımızı ve yanına biraz baharatlı patates ve patlıcan da fırına atacağım. Sonra yanına da güzel bir cacık. Daha ne olsun. 
Binlerce şükürler olsun. Evet. Şöyle güzelce size de göstermek istiyorum. Biraz da altını da açmak istiyorum. Biraz salça da pişsin. Kuzu etim benim etim. O yüzden de dana eti hiç kullanmıyorum. Ben devamlı böyle kuzu eti alırım. Parça etli, yemeklik olarak. Ee, bakliyatlara da çok sık kullanırım bunu. Ama bugün et sote yapmak istedim. Şöyle üstünü kapadım. Biraz da su koydum. Biraz o suyuyla biraz pişsin. Sonra bu hazır. Şimdi geçelim pilava. Evet şimdi e, derin dondurucudan çıkarmış olduğum son domatesimi de pilavımda kullanıyorum. Zaten artık bahara da girdik. İnşallah bol bol bu sene Rabbim nasip ederse bol bol domates koyacağım arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzel rengine? İşte yazdan koyduğunuz zaman böyle çok güzel. Aynı tazeliğini korumuş gibi. E, ben genelde pilavlarımda kullanıyorum ve çok seviyorum. E, ve özellikle de domatesli pilavı çok severim. Böyle tereyağı ve biraz da sıvı yağ koydum çok az. Ve böyle güzelce domateslerin piştikten sonra pirinçleri de ilave edeceğiz. Bu arada etim de orada pişiyor. Ve yemeğe devam. Bu da ben. Evet domateslerim güzelce pişti. Şimdi yıkamış süzmüş olduğum pirinçlerimi ilave ediyorum domates, şey, domatesin üstüne. Ve hemen tabii ki tuz. Tuzsuz kesinlikle iyi olma. Şimdi şöyle güzelce domatesleri de yediriyorum pirincime. Evet. Böyle güzelce domateslerimle bakar mısınız şu cümbüşe? Harika bir renk. Yani yazda domateslerinizi koyduğunuzda işte bu renk oluyor. Kesinlikle bu renk. Yani şimdi bu domatesten böyle bir renk bulamazsınız arkadaşlar. Kesinlikle. Şöyle biraz da şey yapıyorum. Altını açtım pirinçlerimi. Enfes çok güzel. Çok en sevdiğim e, pilavlardan biri domatesli pilavdır. Çok seviyorum. Babam da çok seviyor. Kulakları çınlasın onun da. Birazdan suyunu ilave edeceğiz. Şimdi sıcak suyumu da ilave ediyorum. Şöyle. Böyle devam ederken ben de çayımı da koyayım bu küçük devliğime. İki kişiyiz çünkü. Özkan 4-12 var diyesinde çalıştığı için yeterli. Ve hemen güzelce tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum pirincimi. Şimdi şöyle güzelce et sotemin ve pilavın yanına da şöyle fırında patates ve patlıcan atacağım. Onu da katıyorum. Şöyle güzelce doğradım. Onları da katıyorum bunun içine. Güzelce şöyle bir harmanlamak istiyorum. Hepsini. Ve şimdi soslayacağım bunları. İlk başta Şöyle bir diş sarımsak da rendelemek istiyorum içine. Ee, yanında güzel olacağına inanıyorum. Sonra da cacımı da yapacağım. Cacımı sizlerle yapmayacağım ama. Evet böyle bir tane sarımsak yeter. Çok seviyorum sarımsağı. Sağlık açısından da faydalı zaten biliyorsunuz. O yüzden de bol bol tüketelim. Biberiye ağacımı da getirdim bitkimi de getirdim. Şimdi güzelce sıvı yağ döküyorum her yerine arkadaşlar. Çünkü fırında pişireceğimiz için şöyle bol bol sıvı yağ. Sonra bu güzel e, biberiye ağacımdan da şöyle içine de katmak istiyorum. Bu da çok güzel. Aroma kokusu verecek. Şöyle. Maşallah. Rabbim bize neler veriyor. Öyle değil mi? Faydalanalım diye. Akşam 7 haberlerini de açtım. Fox TV izliyorum ben. Daha gerçekçi oldukları için. Şimdi her zaman olduğu gibi tabii ki yine ben kaşımı düşürmüşüm arkaya. Her zamanki gibi şöyle alıyorum. Ve zerdeçal. 
Buna da zerdeçal döküyorum. Zerdeçal hep var benim hayatımda. Sonra karabiber. Onu da döküyoruz. Şöyle. Kekik. Kekiksiz olmaz. Her yerine buluyorum. Kekik her şeye çok yakışıyor. Kekik ve biberiye. Ve tabii ki kırmızı toz biber. Bundan da dökelim. Sonra güzelce bunları yağlı kağıda koyacağım. Ve pişirikler. En son da tuz. Şimdi güzelce karıştırıyorum bunları. Harmanlayacağız şöyle. Sonra fırın, fırına koyarken de birlikte veririz fırına. Evet. Güzelce harmanladım. Ve şimdi yağlı kağıdımı da koydum tepsime. Şimdi şöyle güzelce düşüyorum. Çok seviyorum. Kızartmadan bile ben bu tarz fırında patates ve patlıcanı daha çok seviyorum. Zaten patlıcan tamamen yağ çektiği için e, tavada böyle fırını tercih ediyorum ben. Patlıcanı da çok seviyorum. Bu sıralarda benden bol bol görebilirsiniz patlıcanı. Şimdi şöyle güzelce de yayıyorum bunları. Fırınımı da ayarladım. Güzelce pişsinler. Pilav ve etin yanına da güzel olacak. Evet. Bu da tamam. Bunu da koyalım fırınımıza. Ve sonra cacımızı yapalım. O zaman fırına gidebilir. Fırında patates ve patlıcanım hazır fırına. Şu anda cacık yapıyorum. Salatalıklarımın kabuklarını soydum. Ben böyle rende seviyorum cacık. Asla doğranmış cacığı sevmiyorum. Cacık en sevdiğim şey. E bu bacım da sağ olsun cumartesi günü bize cacık yapmış. Ama cacığı şakada yapmadım diye bize söylediği için cacık onlara kaldı. Ben de ona dedim ki afiyet de yiyebilirsin Ebu cacığı dedim. E bugün de cacık da aklımda kalmıştı. Cacığımı yapayım dedim. Çok seviyorum. Her gün cacık yiyebilirim ben. O kadar çok seviyorum cacığı. Bir de pilav varsa of mis gibi. Pilavın en yanına güzel yakışan şey cacık bence. Evet. Böyle güzelce bunları rendeliyorum ben. Rende seviyorum cacığı. Siz nasıl seversiniz rendeyi? E, Ama şey cacığı nasıl seversiniz? Rende cacık mı? Doğranmış cacık mı? Çoğunluk doğran, doğrarak yapıyor. Ben doğra, doğrayanlardan değilim. Böyle rendeleyenlerden. Devam. Ve, ve bitti. Şimdi en iyi şey ne? Tabii ki sarımsak. Sarımsaksız hiçbir şey olmaz. Bakteri, anti şey, antibiyotik açıkçası vücudumuz için. Şimdi şöyle küçük tatlış rendemle sarımsağımı da rendeliyorum. Mis gibi. Ve tamam. Ee, sarımsak da hazır. Şimdi ana maddesi ne? Tabii ki yoğurt. Biraz ev yoğurdumdan biraz da hazır yoğurttan dökeceğim arkadaşlar. Çünkü ev yoğurdumu tamamen dökersem ev yoğurdum biter. Bu sefer ev yoğurdumdan yiyemeyiz. Evet. Sarımsak işi de tamam. Şimdi yoğurdumuzu dökelim. Ev yoğurdumu çıkardım. Şimdi sarımsakla koyduktan sonra tuzunu da katıyorum içine. Ve şöyle ilk önce e, suyundan da katacağım. Şöyle bakın mis gibi el yoğurdu. Mis mis. Vallahi. Buna alıştım artık. Devamlı da bundan yemek istiyorum. Hatta ondan bile koymayacağım herhalde. Bozmak istemiyorum. Şöyle suyundan da var. Suyundan da katıyorum. Ve Şimdi şöyle güzelce karıştıralım. Bakın. Vallahi hiç öbür hazır yoğurttan bile koymadım. Çünkü biz yiyeceğimiz için böyle yapmak daha çok işime geldi. Ev yoğurdu gibisi var mı? Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi biraz daha yoğurt katacağım. Benim cacığım hazır. Ben bir de cacığı çok sulu sevmiyorum. Çok az su koyacağım. 
e, çok sulu cacık sevmem. Böyle orta kıvamda olacak. Yani ne çok sulu ne çok katı. Bakalım. Evet bu gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi bunları kaselere koyacağım. Ve sonra da sıvı yağıyla ve nane ile süsleriz. Cacığım hazır. Buyurun. Evet cacıklarımı da böyle e, mor kaselerime koydum. Şimdi süsleme zamanı. Şu zeytinyağım benim. Zeytinyağı alıyorum şöyle güzelce. Ben böyle yapıyorum, süslüyorum. Herkesin cacık yeme anlayışı farklıdır. Ve vazgeçilmezi bir de nane. Bakın. Bir de nane. Nanesiz kesinlikle olmaz. Pilavın yanında çok güzel olur. Ee, tamam. Cacıklarımız hazır. Pilavımız pişiyor. Ee, şeylerimiz de pişiyor. Patates ve patlıcanlarımız da pişiyor. Cacıklarımız da hazır. Et sotemiz de pişti. Masada birlikteyiz. Fırından çıkardım. Bakar mısınız? Çok fazla yağ bile yok. Şimdi böyle güzelce ortaya aldım. Şu yağlı kağıdımı alacağım. En sevdiğim şey böyle yağlı kağıtta fırın ve patlıcan. Patates ve patlıcan. Onları böyle güzelce döktüm. Evet. Buyurun. Mis gibi. Fazla yağ barındırmıyor içinde de. O zaman hazırız. Haydi soframıza. Evet bizim tabağımız böyle güzelce koydum. Şimdi şu karışımdan da koyuyorum yanına. Ben çok seviyorum. Mert tabii yine azaldı tabii ki. O böyle pek hoşlanmaz. O genelde kızarmış böyle patates olacak. Onları sever. Ama ben de böyle seviyorum. O zaman çocuğum bize afiyet olsun. Survivor da başladı. Bugünkü menümüz bizim böyle. İnşallah sizler de yaparsanız hepinize kolay gelsin diyorum şimdiden ve afiyet olsun diyorum. Evet koton iplerimi şu e, yaz bahçemdeki koltuklarıma yazlık için örmek için başlamıştım biliyorsunuz. Böyle rengarenk olsun diye ama tam o sırada Nilüfer'in keskinerin e, Zara'da 200 TL'ye satılmış olan çantasını yapmaya başladım. Şu benim kullandığım şuradaki ip Flosh Makroma ip. Ben şu içindeki e, gri olan Mercedes'i pembe olan da koton kullandım. Dışı ise şu kısım ise Flosh Makrome. Bundan 13 tane yapacağım. Ve Zara'nın 200 TL satmış olduğu çantayı ben de sizlerle yapmaya çalışıyorum. Motifimiz bu. Çok basit. E, kaç sıradan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5. sırada sık iğne ile e, bitiyor, bitiriyoruz. Yaptıkça da sizlerle de paylaşacağım. Evet Zara'nın 200 TL satılan çantayı biz... Çok ucuz bir maliyetle yapacağız. Elimde ip de vardı zaten. Hiç ip de almadım. Şu floş makroma ip bende mevcuttu. Hemen ona yapmaya başladım. Çok da zevkli, çok pratik. Bundan 13 tane yapacağız arkadaşlar. Birleştikçe de yaptıracak, yaptıkça da sizlerle paylaşacağım. O zaman bugünkü videomu da Good e, Girls'le e, diziyle bitiriyorum. E, şimdi onu izlemeye başladım. Grace ve Frankie'yi bıraktım. Good Girls'ı izliyorum. 2020 yapım. Ee, çok güzel kadınların mücadelesi ayakta 3 kadının ayakta kalma mücadelesi para kazanma mücadelesini anlatıyor size tekrar bir dizi daha önerisi verdikten sonra şu Zara'nın çantası ile birlikte bugünkü videomu da kapatıyorum arkadaşlar İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz bakın çay keyfine devam örgüye devam o zaman hepinize hayırlı geceler hoşçakalın sevgiyle kalın iyilikle kalın